So hello everyone. We hope you're all safe and well. Uh, thank you for joining us for this first installment in our new monthly series, uh, The Swiss Film Club. We hope uh, that you enjoyed this first film. We were very excited to see there was so much interest in Roll the Drum, and we appreciate that you're joining us for the discussion of the film as well. I'm very happy to have along with me um, the director of Christophe Marzal and one of the main actors, Mr. Pierre Missud. And we are uh, so excited to have you both. Thank you for joining us from Switzerland, although I see you have a bit of the of Manchu in the, the background there. Um, so <laughs> we'll also have some comments from our ambassador, Pitlou, who has a personal connection to the film since he is from this area in Switzerland, the Canton of Valais himself. Um, and so, yeah, we have a number of people who've written in with some questions, and I have some questions for you about the film. So I thought we would just go ahead and get started. So I have a question for you, Monsieur Marzal, first. Um, what made you want to tell this story? And was there something specific that inspired you, or were you just interested in this uh, place and this period of time? La, la première envie avec, avec ce film, c'était de retrouver... Euh, le plaisir que j'avais eu quand j'étais petit de voir un film, des films comme euh, Don Camillo. Je ne sais pas si aux États-Unis, euh, Don Camillo et, et Pepone en fait, euh, sont connus, mais c'était un film dans un petit village où il y avait un, un curé et le, le leader du, du Parti communiste du village qui s'affrontaient, mais qui étaient deux personnages de mauvaise foi et puis une, une opposition idéologique, mais dans une guerre de clochers, une guerre de village. Et ce qui avait de particulier en Valais, qui, était, effectivement, qui est venu... Euh, alimenter cette histoire, c'est qu'il y a quelque chose de très particulier en Valais, c'est que dans chaque, chaque ville, chaque village, même du Kuti, il y a toujours deux fanfares. À l'origine, c'est politique, politique ou clanique, mais ça, c'est Monsieur l'ambassadeur pour pourra en parler beaucoup mieux que, que moi. Mais il y a cette opposition qui est dans chaque village du Valais, et il n'y a qu'en Valais qu'on trouve euh, quelque chose de, de, de cet ordre, en fait, de cette opposition. Donc le côté gain de clocher, c'était un terrain de jeu idéal. Et après, par rapport à l'époque, c'est euh, comme dans la plupart des pays industrialisés, comme aux États-Unis, en France, en Angleterre, à la fin des années 60, avec mai 68 en France, enfin des mouvements contestataires, le Valais, comme c'est quand même au fin fond de, des montagnes, c'est arrivé un peu plus tard, dans les années 70, mais il y a, au niveau politique, c'est intéressant, parce que c'est là où euh, il y a eu ce, ce référendum, ce vote en Suisse pour donner le droit de vote aux femmes. Ce qui est particulier pour la Suisse, c'est que c'est le... Un des rares pays du monde, ce sont les hommes qui ont voté pour donner ce droit aux femmes. Ce n'est pas une décision constitutionnelle comme dans plein d'autres pays. Il y a effectivement l'arrivée le, le, de, de l'ère de 1968 avec la libération sexuelle, avec la découverte des drogues douces ou moins douces. Et tout ça arrive en Valais. Et aussi, euh, plus politiquement, euh, la première, le premier référendum, aussi peu de temps après le vote des femmes, pour renvoyer les étrangers. Donc en fait, on est à, à, à un nœud. Euh, politique était très intéressant avec des problématiques qu'on retrouve aujourd'hui encore euh, d'actualité par rapport aux étrangers, par rapport à la place des femmes, à l'égalité. Donc voilà, c'est un ensemble de choses comme ça. Okay. Uh, thank you. So, uh, Mr. Missoud, what interested you in the film and in the part of Alvis in particular? Okay, I'm sorry, I will speak in French uh, because my English is not so uh, good. Um, et ce qui m'a intéressé dans, dans, dans le film, c'est justement tout ce que Christophe vient d'expliquer, c'est-à-dire que c'est à la fois une comédie, mais il y a un fond euh, très intéressant euh, euh, sur le plan politique et sur le plan de l'évolution de, de, de la société. Et euh, j'ai aimé interpréter euh, ce, ce personnage qui, euh, qui est assez éloigné de moi, et ça m'a fait plaisir de d'essayer de, oui, de, de comprendre avec Christophe comment fonctionnait euh, cette personne qui n'est pas une personne méchante en soi, mais qui, euh, bah, qui est née dans un contexte et qui a grandi dans un contexte et qui est en train d'être bouleversé et qui ne comprend pas cette évolution. Voilà. Et c'est ça qui m'a intéressé, qui nous a intéressé de, de travailler. <rire> voilà. Um, Monsieur Marzal, can you speak a bit more about the process of developing the film and what sort of research you did to prepare, uh, what the audition process was like and um, how long it took to film and those sorts of details? Ça prend toujours tellement, tellement, tellement de temps, mais quand, quand on le fait, ça, ça, ça efface tout. Mais il y a eu un gros travail, effectivement, documentaire parce que moi, moi je suis d'origine française, j'habite à Genève depuis euh, très longtemps. 
Et en Suisse, euh, euh, pour ceux qui ne savent pas, les, les cantons sont très importants. Il y a une, une identité très forte de, 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 des habitants de chaque canton. Le Valais, c'est pas pareil. Ils n'aiment pas les jeunes voix. Euh, Genève, ils n'aiment pas ceux qui habitent à Lausanne. Enfin, personne ne s'aime, mais on est tous ensemble quand même. Et en Valais, c'est très particulier. Et moi, n'étant pas valaisan, donc j'ai dû faire beaucoup de recherches historiques pour savoir comment effectivement s'était passé l'époque du droit de vote des femmes, mais aussi par rapport à, à la vigne, par rapport au vin, par rapport euh, aux relations en fait, dans ces villages, en fait, ce côté très clanique. Donc il y a eu d'abord tout un travail documentaire d'accumulation d'informations avec, pour moi, le souci, un des soucis principaux que j'avais, c'était que les, les valaisans ne se sentent pas moqués ou jugés. Enfin, moi qui viens de l'extérieur, qui n'est pas le côté que je fasse une caricature de ce, de, de ce qu'il pourrait être, en fait, mais qui, qui se reconnaissent dans le film. Et donc ça, c'était vraiment l'enjeu principal, c'était d'être le plus précis possible, de faire lire le scénario à chaque fois par des valaisans. Est-ce que c'est juste, pas juste, ou est-ce que là, j'exagère je, un peu trop Mais d'avoir quelque chose, dans, un film dans lequel ils se reconnaissent, et ça a été mon principal bonheur, en fait, effectivement, quand il est sorti ici en Suisse et en Valais, c'est que les, les Valaisans se sont euh, reconnus et ont, ont, ont pris le film pour eux, en fait. Euh, maintenant, je peux avoir mon passeport Valaisan. Et, M. Mifsud, what preparation did you do in terms of um, research or learning new skills for this part? And I'm especially interested to hear if you have a background in music at all. Alors, euh, en ce qui concerne mon background en musique, <rire> il, est, il est très faible. Moi, j'ai pris des, des cours de, de piano euh, quand j'étais enfant. Euh, par contre, je, je suis complètement arythmique. Je n'ai pas du tout le sens du rythme. Euh, donc, euh, c'était un pari pour moi d'être un chef d'orchestre. Et euh, j'ai travaillé avec des chefs de, de, de fanfare qui m'ont euh, un peu initié. Et puis... Euh, moi, j'ai essayé de mettre tout, toute ma passion pour, pour la musique et toute l'admiration la, que j'ai, c'est vrai, pour, pour ces musiciens parce qu'en en fait, on, on s'est vu avant, on a travaillé ensemble et puis je dois dire qu'ils ont tous fait preuve de, de beaucoup de, de générosité, de patience parce que c'est long hein, de... Des fois, les scènes hein, étaient longues à, à mettre en place et, et c'était incroyable comme il y a eu euh, entre nous une belle euh, solidarité. Quoi. Donc ça, c'était chouette. Et puis, euh, pour la préparation, c'est vrai que je travaille moi déjà dans le Valais, euh, dans le théâtre, par exemple, et que je connais cette région. Et puis, euh, j'ai travaillé aussi dans les vignes. Quand j'étais euh, adolescent, j'ai déjà cueilli le raisin, j'ai taillé la vigne, etc. Donc, j'ai je, je, vécu à la campagne et je sais ce que représente... Euh, le travail de, de la terre. Quoi. Je, 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 je l'ai un peu vécu, bon, à ma mesure, évidemment, mais je n'étais pas du tout euh, euh, emprunté à l'idée de, voilà, de, de, de... Alors, j'ai essayé de demander, de me renseigner, tout ça, mais évidemment, je ne suis pas vigneron. Donc, euh, j'ai voilà, fait ce qui m'a semblé le plus proche de moi aussi. Voilà. Thank you. Um... For both of you, I'm wondering if you can talk about if you see a link between uh, politics and music in Switzerland and in Valais in the past, but even now still. En Valais, oui, très particulièrement, et c'est même une marque de fabrique. Effectivement, dans chaque village, les fanfares sont un peu comme les drapeaux des partis politiques. Il euh, y a toujours les deux fanfares. Pour caricaturer ou simplifier, il y a une fanfare de, de centre droit et une qui est un peu plus conservatrice, un peu plus à droite. Dans les années 70, il y a eu des villages où il y a eu, au malheur, en fait, des fois des fanfares un peu plus à gauche. Donc, des fois, il y en avait trois. Mais c'est très politique, c'est que euh, 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 elle joue quand il y a les réunions du parti, en fait, et le jour de la fête du, de la fête du village, en fait, où. Euh, et selon les villages, c'est une année, c'est une fanfare qui commence à jouer en premier, puis euh, l'année suivante, c'est l'autre fanfare qui joue en premier. Mais elle joue d'abord pour les partis politiques. Et après, mais ça, Monsieur l'ambassadeur le dira mieux. Mais après, il y a cet aspect effectivement clanique des fois, parce que le, la fanfare est politique, mais souvent c'est plutôt des histoires de famille. C'est qu'en fait, on est dans un clan ou dans l'autre. Mais effectivement, c'est politique, euh, mais comme les familles, c'est mmh. politique. Enfin, les clans, c'est politique. Mmh. Euh, donc oui. Et M. Mimsi, do you have any thoughts on that as well, the link between politics and music? Oui, moi je crois surtout que c'est des, des histoires de, de famille. Ouais, je, je vois surtout comme ça. Quoi. Euh, on, on, 
on appartient à une famille, on appartient à un clan, et puis après, ça donne euh, des fois les mêmes aberrations d'ailleurs qu'il y a entre différents partis. Quelquefois, euh, même si on, est, on serait prêt à défendre une idée qu'on trouve bonne, parce qu'elle vient de l'autre, euh, on ne la défend pas. Voilà. Et, et il se passe des choses absurdes comme ça, quelquefois, <rire> entre, ces, entre ces clans. Et voilà, et, et, et c'est ce qui explique que dans ce contexte particulier où se situe le film, il y a, il y a tout qui échappe en fait au, au, au protagoniste, enfin au caractère que je joue, au personnage que je joue. Parce que tout, toute la société évolue très vite. Et même lui, il se rend compte que quand il fait face à des gens qui sont encore plus conservateurs que lui, il reconnaît la bêtise. Il la reconnaît. C'est au moins la chance qu'il a. Il est un peu sauvé parce qu'il reconnaît la bêtise. Ouais. Um, related to the last question, I also was curious about the selections for music in the film. Um, the piece that each band plays seems to mark it as more conservative or more progressive. Um, and I wondered how you made the musical choices and what about those particular pieces uh, spoke to you? Alors, moi, comme, comme Pierre, je suis euh, euh, inculte, mais complètement. Moi, je, je, même du xylophone, je ne sais pas faire. Je ne connais rien à la musique. Et je n'ai pas de lien particulier aussi par rapport aux fanfares. C'est plutôt les fanfares qui m'ont amené vers elle que moi qui ai, qui ai un goût particulier. Et les deux morceaux, effectivement, un peu emblématiques, et le premier qui s'appelle Marignan, c'est un, un morceau qui n'est euh, pas, pas si ancien, ancien que ça, et je crois qu'il date des années 50, euh, mais qui a été euh, euh, reconnu par les Valaisans comme une sorte d'hymne, en fait, euh, hymne du Valais, et qui a un côté très, très lyrique, très, qui correspond à l'image qu'on se fait d'une fanfare. Il y a un côté qui emmène un côté un, un peu militaire, euh, mais, mais qui va sur le euh, lyrisme, en fait, qui transporte les cœurs. En fait, quelque chose comme ça, qui est, euh, tout le monde se reconnaît dans, dans Marignan en Valais. C est, c est le, le, comme ils disent là-bas, c'est le premier morceau qu'ils apprennent aux enfants. Quand ils sortent du berceau, on leur fait apprendre Marignan. C'est dans l'ADN de, des Valaisans. Et la Bella Chao, évidemment, elle incarne euh, le, le chant des partisans, qui est finalement pas si vieux que ça, puisque c'est une chanson des rizières, des femmes dans les rizières euh, à l'origine et qui a été euh, repris par les partisans italiens euh, jusqu'à la guerre, 46-47, mais qui incarne, en fait, qui a un lien effectivement avec les, tous ces saisonniers italiens qui venaient travailler en Valais et qui généralement venaient du sud de l'Italie, vers Naples, en fait, dans les, les régions les plus pauvres d'Italie à une époque, et qui est ce, ce, ce champ de, de solidarité et, et qui est un peu l'équivalent de Marignan, en fait, euh, dans, dans le côté euh, qui réunit, en fait, euh, les gens, en fait, euh, quelque chose qui les assemblent, et puis, mais effectivement, il y en a qui est marqué un peu politiquement, parce que c'est une position, tradition et, et progressisme, mais finalement, les deux champs ont la même euh, fonction euh, communautaire. Um, for, for both of you, I wanted to ask, this film is a comedy, but it has darker moments and addresses uh, serious issues like women's equality and xenophobia, as you mentioned. Um, do you think it can be easier to address these kinds of issues through the lens of comedy? Mais moi, je pense que c'est un pari, que c'est ça qui est intéressant, c'est de traiter des sujets graves, euh, des sujets euh, importants euh, qui nous concernent encore aujourd'hui euh, euh, très fortement, et puis d'essayer de les aborder avec un, un, un point de vue qui soit à la fois euh, humain, euh, qui est quelque chose de, de, de très sérieux, mais qu'on qu qu déplace un tout petit peu euh, l'angle de vue pour le rendre... Euh, euh, oui, pour rendre la chose à la fois drôle, mais qui traite euh, de manière parfois émouvante de, de, de problèmes et de, et de manière aussi juste. C'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas de se moquer, mais d'être, comme on l'a dit, mais d'être au plus proche de, voilà, de, de la sensibilité euh, des gens et puis d'essayer de... C'est toujours compliqué quand on raconte quelque chose qui s'est passé avant, parce qu'on parle d'aujourd'hui, en fait. Et je trouve que c'est ça qui est beau, c'est que quand on raconte quelque chose qui s'est passé avant, on est là aujourd'hui en train de parler euh, du passé, mais on, on dit des choses évidemment qui résonnent encore euh, aujourd'hui très fortement dans notre monde, ce qui concerne les inégalités entre femmes et hommes, le fait de ne pas accepter l'autre parce qu'il est différent et qu'on en a peur, voilà, toutes ces choses-là. Et, et que l'humour est, est un moyen comme un autre, en fait, on peut être très sérieux, mais, mais d'aborder certaines, certaines problématiques, euh, effectivement, dans le film, qui seront les mêmes aujourd'hui, en fait, pour la, pour la position de, des femmes, la position de l'étranger. Et puis, quand je suis allé dans plusieurs festivals avec le film, c'est vrai que le, 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 le 90% des films qu'on voit dans les festivals, Le Monde va mal, ce sont des films qui montrent des, des drames, des, 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 
une situation compliquée, difficile en fait. Où, euh, euh, et puis j'étais content avec ton bon bâton d'amener un peu de sourire quand même. Euh, de, de, on a aussi parlé des choses euh, euh, avec humour, ça n'empêche pas que ces, ces choses sont sérieuses. Ouais. Mais euh, en tout cas, de donner un rayon de soleil, c'était aussi un peu l'envie avec le film. Um, je me suis dit, uh, you sort of mentioned this before, but Alois can appear to be sort of a villain at first, um, but he is also uh, someone who has moments of empathy and warmth, and his arc from traditional to more progressive is at the heart of the film. Mm -hmm. And I wondered how you approached the development of this kind of nuanced character. Mm -hmm. On a, on a discuté euh, avec euh, euh, Christophe euh, là-dessus. Il s'agissait de ne pas aller trop dans la caricature pour donner une chance à ce personnage d'être euh, crédible. Et en fait, moi, je crois que ce personnage, ben, comme il est le produit aussi d'une société, de son temps. Euh, il est aussi né dans un clan, comme on disait. Hein, et il, a, il est né certainement avec des... Avec un, dans un contexte particulier, il a grandi, il a essayé de faire au mieux. Et puis là, il se rend compte, euh, à ce moment du film, que, de son histoire, qu'il est un tournant, que les choses évoluent, que les choses lui échappent. Mais je ne pense pas, personne n'est est, est vraiment méchant. C'est-à-dire que les gens doivent changer leur manière de voir. C'est ça le plus difficile, c'est changer de, de manière de voir les choses, les comprendre. Et, et parce qu'il a une femme, une fille, euh, et qu'il y a tout un contexte autour, ben, il se trouve euh, pris euh, à son propre piège et il est obligé de remettre en question certaines choses. Et au moment, euh, on lui met le nez euh, dans, son, dans son caca, euh, on l'enferme pour qu'il qu puisse résoudre ça et, et, et passer à autre chose. Voilà. Il n'est pas complètement guéri à la fin. <rire> Les... Mais ça va mieux. Ça, ça va, va mieux. mieux. Ça ça mieux. mieux. C'est quand même le personnage qui fait le, le trajet euh, existentiel le, le, plus, le plus compliqué parce qu'il commence dans une relation patriarcale avec sa femme. C'est lui qui travaille, qui ramène l'argent. La femme euh, élève les enfants et entretient la maison. Donc il y a un rapport de domination complémentaire. Et à la fin, on arrive à, un, à une relation égalitaire. C'est en fait qu'on passe de, 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 de relation de dépendance à une relation de respect mutuel euh, qui est le mouvement en fait, euh, du personnage en fait, qui est. Il y a un gros mouvement pour lui, effectivement, parce qu'il vient de loin, il part de loin. En tout cas. Ouais. <rire> Well, this is a good uh, transition to my last question for you, which is uh, for both of you. This story is about divisions in society and uh, the gap between tradition and progress. And this is obviously still very relevant for us all today. So I'm wondering what you think audiences um, now can learn from the stories that we're seeing in this film. Alors, pour l'évaluation, c'est assez simple. C'est effectivement, la notion est très, 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 très simple. C'est quand deux, gens sont, deux personnes ne sont pas d'accord, on les enferme dans une cave avec du vin. Généralement, ça va. On laisse mijoter quelques heures et après, le problème est réglé. En Suisse, ils ont, ils ont développé ce même système où maintenant, il y a sept conseillers fédéraux qui les mettent ensemble et puis ils trouvent des solutions aux problèmes, les sept, comme ça. Donc, il y a un peu d'extrapolation de la chose. Mais effectivement, après, j'espère que la, la, la problématique, cette opposition entre les deux personnages, elle est universelle, en fait, des gars de clochers, je pense qu'elle est même en Allemagne, en France, aux états unis au Brésil, en fait, de, de deux clans euh, qui s'affrontent, euh, c'est la, la mauvaise foi qui est, qui, qui est en, mis en avant, mais ce sont quand même des gens qui s'aiment, enfin, ou qui, qui ont plus de choses qui les réunissent que plus de choses qui les séparent, et j'ai l'impression que ce schéma est assez universel, et j'espère, en tout cas, mais ça c'est vous qui nous direz avec vos, vos spectateurs, c'est que... Les gens se reconnaissent cette histoire euh, au-delà de la Suisse et du Valais. Moi, j'ai été étonné de voir que, enfin, euh, agréablement surpris de voir que certaines personnes, euh, pour certaines personnes euh, qui avaient vécu euh, ces moments-là, il euh, y, y avait des choses qui étaient très émouvantes pour elles. Je ne pensais pas que ça. Que... J'étais vraiment agréablement oui. surpris de voir que certaines personnes qui avaient vécu ça, et qu'il avait vécu en étant, comme on dit, le, le nez dans le guidon. C'est-à-dire que et passé, ça s'était passé autour d'elle, parce que je parle de femmes là, qui avaient réagi, en étant très émue, <coughs> très émue par ça, cette histoire. Parce qu'effectivement, enfin, pour prendre, donner juste un exemple, c'est dans ces années-là qu'il y a eu les premières femmes vigneronnes en Valais, enfin, qui est la première femme qui a commencé, enfin, qui a un petit rôle dans le film. 
mais où les femmes ont commencé à occuper aussi des métiers d'hommes, en fait, occupés traditionnellement. Donc, c'est là où ça commence à bouger au niveau de la société. Et puis, effectivement, euh, c'est émouvant de voir beaucoup de femmes, les femmes et d'autres aussi, mais qui reconnaissaient leur enfance, ça, 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 ça leur donnait des images qui, qui leur étaient familières, en fait, euh, et qui étaient émues euh, par rapport à ça, ou sur ce moment de transition de l'histoire. Well, well, um, thank you so much for, for answering our questions. And I think you're right that this is, you know, it's a, a really uh, beautiful way to address some of these issues. And I hope that our um, audience will learn something and, and be moved and uh, really enjoy the film. Uh, and congratulations to you both. Um, and uh, thank you so much for, for speaking with our audiences. And uh, thank you to everyone who signed up to watch the film. Um, we hope you enjoyed it and uh, please be on the lookout for our June film um, in the Swiss film, film Club. Thank you. Thank you. <laughs> Merci. Ambassador Pitalou, thank you for joining our discussion today. We're very happy to have your personal and professional perspective on this film. I know that you have a personal connection to this area of Switzerland, uh, the Canton of Valais. And I'm hoping that you can put the story in context for viewers who might not be familiar with this period and this region, and also talk a bit about your personal experiences in Valais in the 1970s and with divisions between town bands or fanfare, as we see in the film. Yeah, I do have a very personal connection to uh, this time in the early 70s. Um, I was uh, growing up in the region of Valais, and it's a very, very special uh, region in Switzerland. This here is my grandfather, Cyril Pitlou, and he, he was the governor, so to say, of the state of Valais for quite uh, many years, so very involved in politics. And he came from a village in the mountains where, of course, we would have the two different bands playing for two different uh, family groups because they were called political parties. Uh, but it was more about families or clans, so, you know, we are from the mountains, so we have a clanic system. And it was really incredible. So you would be either the guys playing in the band called uh, L'Eco des Glaciers, that was ours, of course, the best one, or the other one, but it was called La, La Rose des Alpes, and we would never speak to, to, to them. And so the, the village was split in two. Uh, exactly uh, as you see it in, 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 in the movie, uh, and, and th th there would be two different festivals every year in the canton, one for the bands or the fanfares of one political party, and then uh, another festival for the other one. And of course, it would be a terrible competition uh, between uh, all of them. The movie is also um, speaking about uh, women's uh, voting rights. And I remember very well when we, the men, voted to give the women uh, the right to vote in Switzerland. It was very late, uh, of course. It was in uh, 1971, if I'm not mistaken. Um, and I remember my grandfather, who had been in politics forever, and he was struggling with the idea of um, giving women the right to vote. And my father and I, we had been campaigning for the women's right to vote. So we went to see him in, in just just before the, 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 the vote took place and, and, and we told him, listen, uh, granddad, think about your mother. Would you have given your mother the right to vote? And he said, ah, you're right. And then he voted yes, like the majority of the Swiss people back then. So no, you can imagine that this movie really speaks to my heart because it's touching upon so many topics that are really, really linked to the history uh, of my country. Do you see a link between politics and music in Switzerland, and especially in the Valais? I think that it has changed a lot. And nowadays, uh, you can really belong to a band or to a group or to a choir without necessarily adhering to the political ideas of the, uh, let's say that this, this, this choir or this uh, band was, was, uh, was defending in the past. It has changed a lot, and I think that the link is so much weaker than it used to be. At the same time, there will always be a link between music and politics. Uh, as you can see here in the United States, where actually certain types of music are strongly related, not only to, say, ethnic 
groups, but also to political views. This is the case also in Switzerland. Uh, the folklore aspect of what you saw in the in, 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 in the movie might very well have disappeared, uh, but at the same time, the link between music and uh, politics will never die. This film is a comedy, though it has its dark moments and addresses very serious issues like women's equality and xenophobia. Do you think it can be easier to address these kind of topics through the lens of comedy? I definitely think that comedy is a very, very interesting vehicle for, you know, moving forward and trying to address uh, questions that might be very problematic uh, in terms of the societal development. So, so uh, comedy is helpful. It doesn't have to be comedy all the time, but sometimes it really helps. So it's really fine with me. This is a story about divisions in society and the gap between tradition and progress. This is obviously still very important for us today. What do you think audiences watching the film today can learn from it? I think what today's audiences can learn from this film is that it is possible to resolve the tensions between tradition and progress and between different political and, and, and societal views without resorting to violence, without resorting to, uh, let's say, hatred, without resorting to too much polarization. And at a time when the world tends to be more polarized than, than ever, the lessons from these small communities in the mountains that managed in the end, you know, to find a way to resolve their differences uh, without it becoming too ugly, uh, I think it's a very good lesson for today.